আসসালামু আলাইকুম ব্যাংকার বন্ধুরা আশা করি সবাই ভালো আছেন যারা ডিপ্লোমা ইন ইসলামিক ব্যাংকিং দিচ্ছেন অর্থাৎ ডিএবি পরীক্ষা দিচ্ছেন তাদের যে প্রিন্সিপাল অফ অ্যাকাউন্টিং এর যে কয়েকটি ধারাবাহিক ভিডিও ছিল তারই ধারাবাহিকতায় আজকে আমার নতুন আরেকটি ভিডিও সেটা হচ্ছে জার্নাল এন্ট্রি লেজার অ্যাকাউন্ট এবং ট্রায়াল ব্যালেন্স নিয়ে আপনাদের বিগত দুই সালের মে মাসের যে পরীক্ষার প্রশ্নটি এসছে সেই প্রশ্নটি নিয়ে আমি একটু ভিডিও করেছি আমার কাছে রিকোয়েস্ট এসছিল যে বিগত বছরের কোশ্চেনগুলো নিয়ে যাতে ভিডিও তৈরি করি ঠিক এ কারণেই আগের বছরের একটা কোশ্চেন নিয়ে ভিডিও তৈরি করলাম আপনাদের এর আগেও আমি দুইটি এক্সাম্পল নিয়ে ভিডিও তৈরি করেছিলাম আপনাদেরকে আমি আমার প্রথম ভিডিওতে বলেছিলাম যে এবার যে কয়েকটি অঙ্ক অবশ্যই অবশ্যই আসার সম্ভাবনা বেশি তার মধ্যে একটি হচ্ছে যে লেজার এন্ট্রি এই লেজার এন্ট্রি মূলত আপনাকে সকল তথ্য দিয়ে দেওয়া হয় আপনি তথ্যগুলোকে শুধুমাত্র নির্দিষ্ট কিছু ছকের সঠিক জায়গায় স্থাপন করবেন লেজার এন্ট্রি করবেন জার্নাল এন্ট্রি করবেন এবং ট্রায়াল ব্যালেন্স হয়ে যাবে এই অঙ্কগুলোতে খুব বেশি মাথা খাটানোর বা খুব বেশি মেনুপেল মেনুপেলেট না ঠিক খুব বেশি কিছু ক্যালকুলেশনের এখানে প্রয়োজন নেই শুধুমাত্র আপনাকে বুঝতে হবে কোন ফিগারটা কোথায় বসবে এবং কোন ছকের কোথায় কোন ফিগার বসবে তা আমি আগের দুটি ভিডিও বিস্তারিত আলোচনা করেছিলাম দুটি এক্সাম্পল ছিল কয়েকটি ভিডিওতে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করেছিলাম যদি আপনারা দেখতে চান আমার ভিডিওতে ঢুকে প্লে লিস্টে যাবেন প্লে লিস্টে আপনাদের ডিআইবি অ্যাকাউন্টিং নিয়ে আমার একটা ফোল্ডার আছে সেই ফোল্ডারে সবগুলো ভিডিও দেয়া থাকবে আর আজকের এই ভিডিওর ডিসক্রিপশন বক্সে আমি ভিডিওগুলো প্রত্যেকটা ভিডিও লিঙ্ক দিয়ে দিব আপনারা একটু দেখে নেবেন একদম প্রথম থেকে দেখলে এবং আজকের ভিডিওটা সহ দেখলে আমার মনে হয় এই কয়েকটা অঙ্ক যদি মনে রাখতে পারেন আপনি কিন্তু পরীক্ষায় আনসার করতে পারবেন তো আমরা প্রথমেই শুরু করি তো আগের ভিডিওগুলোতে আমি যে আলোচনা করেছিলাম যে ট্রানজেকশনগুলোতে অ্যাসেট লাইবিলিটি এক্সপেন্স এবং ইনকাম এই চারটা বিষয় আপনাকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে ট্রানজেকশনগুলো দিবে এই ট্রানজেকশনগুলোতে কোনটা আসলে অ্যাসেট কোনটা আপনার লাইবিলিটি কোনটা এক্সপেন্স হচ্ছে আর কোনটা আপনার ইনকাম হচ্ছে এবং এগুলো জায়গা মতো ছকে এগুলো প্রতিস্থাপন করার চেষ্টা করবেন আমরা জানি অ্যাসেট এবং এক্সপেন্স এই দুইটা যদি বাড়ে ডেবিট সাইডে বসে কমলে ক্রেডিট সাইডে বসে আর ইনকাম এবং লাইবিলিটি যদি বাড়ে ক্রেডিট সাইডে বসে আর যদি কমে ডেবিট সাইডে বসে আসেন আমরা অঙ্কটা দেখি অঙ্কটা হচ্ছে দুই সালের মে মাসের অঙ্ক The following transaction were made by Mr. Rifat, owner of Rifat Enterprise during the month March. March er, 2023 March er, Rifat Enterprise er, e kisho transaction hoi gelo. E transaction gulu aamra prathame journal entry dibo, tar pro hoche aamra leisure entry dibo, then hoche trial balance tori korbo. Prathame ki bolse dekhen March er ek tarik, aach aami e onkota boro kore ni aashche aapna ra prathame ek reading porben. Aar bora buri aami je kothar aapna dherke boli, je onko jokhon পড়বেন আপনি এই যে ট্রানজেকশনগুলোতে কি হচ্ছে এখানে কোনটা অ্যাসেট কোনটা লাইবিলিটি কোনটা এক্সপেন্স কোনটা ইনকাম এগুলো আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা করবেন এবং পেন্সিল দিয়ে খুব ছোট করে প্রশ্ন পড়ার সময় লিখে ফেলবেন পাশে তো এখানে ছোট ছোট করে অ্যাসেট লাইবিলিটি ইনকাম এক্সপেন্স কোনটা কি হয় দেন এগুলো আস্তে আস্তে আপনি ছকে বসাবেন তা আমরা সরাসরি অঙ্কে যাই এটা বড় করে এখানে নিয়ে আসছি যাতে আপনাদের পড়তে সুবিধা হয় পরের স্লাইডেই আমি অঙ্কের যে ট্রানজেকশনগুলো এখানে আছে এটা দেখে দেখে আমরা এখানে জার্নাল এন্ট্রি করব বরাবরের মতোই বলি যে ছকগুলো ব্ল্যাঙ্ক ছক একে প্র্যাকটিস করার চেষ্টা করবেন ছকে আপনাকে হেল্প করবে কোথায় কি বসাতে হবে প্রথম কলামে ডেট থাকবে এখানে হচ্ছে অ্যাকাউন্টস অর্থাৎ যে ট্রানজেকশনগুলো কোনটা ডেবিট কোনটা ক্রেডিট সাইডে বসবে সেগুলো থাকবে দেন একটা এক্সপ্লেনেশন থাকবে ছোট করে এক্সপ্লেনেশনটা হুবহু দেওয়ার দরকার নেই আপনার মতো করে ছোট করে একটা এক্সপ্লেনেশন দেবেন আর এল এফ এটা ব্ল্যাঙ্কে থাকে আর ডেবিট সাইড ক্রেডিট সাইড থাকবে তো প্রথমে হচ্ছে মার্চের এক তারিখ কি হলো দেখেন ওনার যিনি প্রতিষ্ঠানের মালিক রিফাত এন্টারপ্রাইজের সে ইনভেস্ট করলেন দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা ক্যাশ ফর্মে ইনভেস্ট করলেন আর কিছু ফার্নিচার উনি কিনলেন কিনে সে ফার্নিচারটাও আসলে ওই যে ওনার এন্টারপ্রাইজের মধ্যে উনি একটু অফিস সাজালেন সেই জন্য ফার্নিচার কেনা হলো এখানে ভদ্রলোক আড়াই লক্ষ টাকা ইনভেস্ট করলেন এই যে ইনভেস্ট করলেন এটা বেসিক্যালি কি আমরা প্রতিষ্ঠানের নামের একটা জার্নাল এন্ট্রি করছি তাহলে এই প্রতিষ্ঠানের কাছে ঠিক ওই দিন মার্চের এক তারিখ প্রতিষ্ঠানের অ্যাকাউন্টে দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা 
জমে গেল অর্থাৎ তাদের ক্যাশ অ্যাকাউন্টে ক্যাশ ভোল্টে বা ক্যাশের ক্যাশিয়ারের ড্রয়ারে দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা থাকলো এই যে দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা আমরা জানি এটা একটা অ্যাসেট এবং অ্যাসেট সবসময় ডেবিট সাইডে বসে যে আমরা এখানে এক্সপ্লেনেশন অ্যাকাউন্ট কী হবে ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ডেবিট দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা এরপর প্রতিষ্ঠানের জন্য তিনি আসলে নব্বই হাজার টাকার ফার্নিচার কিনে উনি একটা অফিস রেডি করেছেন এখানে তাই বোঝাচ্ছে এই যে প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নব্বই হাজার টাকার ফার্নিচার আছে ফার্নিচার আছে এটাও কিন্তু ওই প্রতিষ্ঠানের জন্য একটা অ্যাসেট এই জন্য এটাও ডেবিট সাইডে বসবে নব্বই হাজার টাকা যে ফার্নিচার অ্যাকাউন্ট ডেবিট নব্বই হাজার ডেবিট সাইডে বসবে এই যে দুই লক্ষ পঞ্চাশ এবং নব্বই যোগ করলে কত হয় তিন লক্ষ চল্লিশ হাজার এই তিন লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকার সমপরিমাণ ক্যাশ টাকা কিংবা ফার্নিচার এই ভদ্রলোক রিফাত এন্টারপ্রাইজের যে মালিক ইনি কিনে ইনভেস্ট করলেন তাহলে এই যে তিন লক্ষ চল্লিশ হাজার এটা আসলে তার একটা ইনভেস্টমেন্ট আপনারা জানেন ইনভেস্টমেন্ট মানি হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের জন্য কোনো ব্যক্তির ইনভেস্টমেন্ট মানি হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের জন্য একটা লাইবিলিটি ঠিক এখানে এই যে তিনি ইনভেস্ট করলেন এটা তার ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্টে যাবে তিন লক্ষ চল্লিশ হাজার ক্রেডিট সাইডে এবং মজার বিষয় সবসময় খেয়াল রাখবেন এখানে ডেবিট এবং ক্রেডিটের সমান সমান যোগফল যাতে সমান হয় একাধিক ডেবিট যদি থাকে কিংবা একাধিক ক্রেডিট যদি থাকে সেম ট্রানজেকশানে তাহলে সবগুলোর যোগফল কিন্তু সমান হতে হবে এখানে দেখেন দুই লাখ পঞ্চাশ আর নব্বই মিলে তিন লক্ষ চল্লিশ আর এখানে তিন লক্ষ চল্লিশ প্রথম দুটো প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টিকোণে প্রতিষ্ঠানের জন্য অ্যাসেট ছিল ক্যাশ টাকা দুই লাখ পঞ্চাশ ফার্নিচার নব্বই হাজার আর ওই ব্যক্তি মানে প্রতিষ্ঠানের হিসাবে চিন্তা করলে প্রতিষ্ঠানের জন্য একটা একটা লাইবিলিটি কারণ একজন ব্যক্তি এখানে ইনভেস্ট করেছে সে যখনই চাইবে প্রতিষ্ঠান তাকে সেটা ফেরত দিতে বাধ্য থাকবে এই জন্য এটা একটা ক্যাপিটাল যেটা সেটা একটা ইনভেস্টমেন্ট সেটা একটা লাইবিলিটি দেন কি হচ্ছে দেখেন পাঁচ তারিখ এই এই ইভেন্টটা কিন্তু এই আমি এর আগে যে দুটো উদাহরণ দিয়েছিলাম ওই উদাহরণগুলোতে এই ইভেন্টটা সম্ভবত ছিল না এটা একটা ডিফারেন্স ইভেন্ট সেটা হচ্ছে মার্চের পাঁচ তারিখ অ্যাপয়েন্টমেন্ট এ ম্যানেজার টাকা থার্টি থাউজেন্ড পার মান্থ অর্থাৎ এই রিফাত এন্টারপ্রাইজের মালিক উনি একজন ম্যানেজার রিক্রুট করলেন ম্যানেজারের বেতন হচ্ছে তিরিশ হাজার টাকা এই জিনিসটা আপনারা একটু এখানে এখানে টুইস্ট আছে এবং টেকনিক্যালি বিষয় এটা মনে রাখবেন অবশ্যই মনে রাখার চেষ্টা করুন সেটা হচ্ছে উনি একজন ম্যানেজারকে আসলে নিয়োগ দিয়েছেন ম্যানেজারের কিন্তু বেতন দেননি এখানে বলা হচ্ছে কি অ্যাপয়েন্টমেন্ট অর্থাৎ একজন ম্যানেজারকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে যার বেতন ঠিক করা হচ্ছে তিরিশ হাজার করে অর্থাৎ এই যে ইভেন্ট এটার কিন্তু আসলে কোনো ফাইন্যান্সিয়াল ট্রানজেকশন না এটা একটা জাস্ট একটা তথ্য তিরিশ হাজার টাকা করে একজন ম্যানেজারকে নিয়োগ দেওয়া হলো আপনি এই ট্রানজেকশানটা যখন এখানে লিখবেন যে মার্চ পাঁচ দুই হাজার তেইশ এখানে কিন্তু নট এ ফাইন্যান্সিয়াল ট্রানজেকশন অর্থাৎ ওনাকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে কিন্তু বেতন দেওয়া হয়নি যদি বলা হতো যে একজন ম্যানেজারকে প্রিভিয়াসলি রিক্রুটেড একজন ম্যানেজারকে তিরিশ হাজার টাকা বেতন দেওয়া হলো সেই ক্ষেত্রে আপনি হয়তো দেখেন এক্সপেন্স হিসেবে তিরিশ হাজার দেখাতেন আর তিরিশ হাজার ক্যাশ টাকা ক্রেডিট দেখাতেন যেহেতু ক্যাশ টাকা কমে যাচ্ছে কিন্তু এই জায়গায় কি ঘটলো সে শুধু অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিল তাকে কিন্তু বেতন দেয়া হলো না এই জন্য এটা কোনো একটা ফাইন্যান্সিয়াল ট্রানজেকশন না এখানে ট্রানজেকশানটা অবশ্যই লিখতে হবে না লিখলে কিন্তু নাম্বার পুরো পাবেন না এখানে জাস্ট এভাবে লিখতে হবে নট এ ফাইন্যান্সিয়াল ট্রানজেকশন আর এখানে যেটা এক্সপ্লেনেশন থাকবে এজ এ অ্যাপয়েন্টিং ম্যানেজার ইজ নট এ ফাইন্যান্সিয়াল ট্রানজেকশন যেভাবে লেখা আছে এভাবে দিবেন অথবা আপনার মতো করে অন্যভাবেও লিখে দিতে পারেন আর এখানে যেমন অ্যাজ ওন আর ইনভেস্টেড ইন ক্যাশ অ্যান্ড ফার্নিচার এভাবে লেখা আছে আপনি অট অত বড় লিখতে মনে না চাইলে বা ভুলে গেলেও আপনি লিখতে পারেন যে ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেন্ট অথবা ক্যাশ অ্যান্ড ফার্নিচার এগেনস্ট এ ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেন্ট এই ধরনের লিখতে পারেন কোনো সমস্যা নেই দেন মার্চের দশ তারিখ কী হলে দেখেন পারচেস অফ গুডস এক লক্ষ বিশ হাজার টাকার বাই ক্যাশ অ্যান্ড তিরিশ হাজার টাকা অন ক্রেডিট অর্থাৎ কোনো একটা পণ্য কেনা হলো সে পণ্যটা ক্যাশে কেনা হলো এক লক্ষ বিশ হাজার টাকার আপনি ক্যাশ এক লক্ষ বিশ হাজার আর বাকি তো হচ্ছে তিরিশ হাজার কিন্তু পণ্য কিন্তু সেম জিনিস পার্চে গুডস তাহলে কি দাঁড়াবে আপনি জানেন যে কোনো পণ্য যদি কিনা হয় মানে কোনো গুডস যদি কিনা হয় সেটা কি এক্সপেন্স আপনি কোন এখানে যদি এটা কোনো একটা স্পেসিফিক কোনো ফার্নিচার বা কোনো একটা কিছু বলতো সেক্ষেত্রে কিন্তু ট্রানজেকশানটা ভিন্ন হতো ওই ফার্নিচারের অ্যাসিড হিসেবে সেটা বাড়তো আর এক্সপেন্স হিসেবে আপনার ক্যাশ ডেবিট বা অন্য ট্রানজেকশন দেখা দেয় কিন্তু এখানে কি বলা হচ্ছে পারচেস অফ গুডস এক লক্ষ বিশ হাজার অর্থাৎ এখানে স্পেসিফিক কোনো পণ্যের কথা না বলাতে আপনি এখানে পারচেস অ্যাকাউন্টটা ডেবিট করবেন পারচেস অ্যাকাউন্ট ডেবিট মানি
এখানে ডেবিট হলো দেন এই যে দেড় লক্ষ টাকার কেনাকাটা হলো এখানে এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা সে ক্যাশে কিনল তাহলে অবশ্যই আপনার কাছে যে আগে যে ক্যাশ টাকা ছিল সে ক্যাশ টাকা থেকে এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা কমে যাবে তা আমরা জানি ক্যাশ একটা অ্যাসেট আর অ্যাসেট যদি কমে যায় সেটা ক্রেডিট সাইডে বসে সুতরাং ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট সাইড এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা আর তিরিশ হাজার টাকা হচ্ছে অন ক্রেডিট অন ক্রেডিট মানে হচ্ছে বাকিতে কিনা আপনাকে অবশ্যই সেটা পরে পরিশোধ করতে হবে আর বাকিতে কিনা বা পরে পরিশোধ করা মানে হচ্ছে এটা আপনার জন্য একটা লাইবিলিটি আর আমরা জানি লাইবিলিটি যখন বাড়ে তখন সেটা ক্রেডিট সাইডে বসে এই জন্য অ্যাকাউন্টস পেয়েবল অ্যাকাউন্টস পেয়েবল একটা লাইবিলিটি অ্যাকাউন্ট তিরিশ হাজার টাকা ক্রেডিট সাইডে বসল আর এখানে ডিসক্রিপশন এক্সপ্লেনেশন যেটা সেটা দিয়ে দিলেন এরপর দেখেন মার্চ থেকে ষোলো তারিখ কী হলো সেল অফ গুডস টু মিস্টার নিহাল নিহালের কাছে সে দুই লক্ষ টাকার পণ্য বিক্রি করলো এবং রিসিভ ক্যাশ দেড় লক্ষ টাকা এখানে কিন্তু বলা হয় না বাকি পঞ্চাশ হাজার কী হয়েছে আপনি দুই লক্ষ টাকার পণ্য বিক্রি করলেন অর্থাৎ আপনার দুই লক্ষ টাকার আয় হয়ে গেল সেলস করলেন আপনি আর তার এগেস্টে আপনি দেড় লক্ষ টাকা ক্যাশ পেলেন আর পঞ্চাশ হাজার টাকা এটা আপনাকে ধরে নিতে হবে যে সেটা আপনি বাকিতে দিয়েছেন অর্থাৎ তার কাছ থেকে পাবেন রিসিভেবল কোনো না কোনো এক সময় সেটা আপনাকে পেমেন্ট করবে তা আমরা কি জানি রিসিভেবল সবসময় অ্যাসেট থাকে আর যেটা আমি ক্যাশ পেলাম সেটা আমার হচ্ছে একটা ক্যাশ অ্যাসেট সুতরাং আমি এখানে ট্রানজেকশান কী দিব অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল মিস্টার নিহাল নিহালের নামে আমার একটা অ্যাকাউন্ট থাকবে তার কাছ থেকে রিসিভেবল আমরা জানি রিসিভেবল হচ্ছে এক ধরনের অ্যাসেট পঞ্চাশ হাজার বসলো আর যেহেতু ক্যাশ পেলাম দেড় লক্ষ টাকাটাও ক্যাশ টাকাটাও অ্যাসেট অ্যাসেট সাইডে বসছে আর সেলস সবসময় আমি আগে বলেছি ইনকাম এবং লাইবিলিটি এই দুটো যখন বাড়ে তখন সেটি ক্রেডিট হয় সেলস মানি হচ্ছে একটা আয় আপনি বিক্রি করে আয় করলেন দুই লক্ষ টাকা এই জন্য এই সেলস অ্যাকাউন্টের এগেস্টে এটা ক্রেডিট সাইডে বসলো মার্চের বিশ তারিখ ফার্নিচার পার্চেস করা হলো দুই লক্ষ বিশ হাজার টাকার বাই ক্যাশ এখানে দেখেন আগের এখানে কিন্তু পার্চেস অফ গুডস ছিল হ্যাঁ আমরা কিন্তু এখানে এটা যেহেতু কোনো স্পেসিফিক পণ্যের কথা বলেনি এই জন্য আমরা পার্চেস অ্যাকাউন্ট ডেবিট করেছি কিন্তু এখানে দেখেন স্পেসিফিক বলা আছে কোন অ্যাসেটটা আপনি পার্চেস করেছেন এই জন্য এখানে পার্চেস অ্যাকাউন্ট ডেবিট না হয়ে এই অ্যাসেট অ্যাকাউন্ট ডেবিট হবে এখানে দেখেন যে ফার্নিচার অ্যাকাউন্ট এটা একটা অ্যাসেট স্পেসিফিক অ্যাসেট ফার্নিচার অ্যাকাউন্ট বিশ হাজার টাকা ডেবিট মানি হচ্ছে আপনার ফার্নিচার একটা অ্যাসেট বাড়লো বিশ হাজার টাকার একটা অ্যাসেট বাড়লো এই জন্য বিশ হাজার টাকা এই যে ডেবিট সাইডে বসলো ফার্নিচারের নামে আর যেহেতু আপনি ক্যাশ টাকা দিয়ে কিনেছেন ক্যাশও একটা অ্যাসেট আমরা জানি অ্যাসেট বাড়লে ডেবিট কমলে ক্রেডিট এই বিশ হাজার টাকা দিয়ে আপনি একটা ফার্নিচার কিনলেন ফার্নিচার অ্যাসেট বাড়লো বিশ হাজার টাকা ডেবিট আর যেহেতু বিশ হাজার টাকা ক্যাশ দিলেন অর্থাৎ আপনার ক্যাশ অ্যাসেট কমে গেল ক্যাশ অ্যাসেট কমে গেলে আমরা জানি ক্রেডিট এই জন্য এখানে বিশ হাজার টাকা ক্যাশ ক্যাশ অ্যাকাউন্ট বিশ হাজার টাকা ক্রেডিট সাইডে বসলো দেন রিসিভ ক্যাশ টাকা ফোরটি থাউজেন্ড ফ্রম মিস্টার নিহাল এই যে নিহালের কাছ থেকে আমরা এখানে বিক্রি করে যে পঞ্চাশ হাজার টাকা আমাদের বাকি দিয়ে বিক্রি করেছি আমার রিসিভেবল ছিল পরে আমাকে দিয়ে দেওয়ার কথা এই পঞ্চাশ হাজার থেকে সে কিন্তু চল্লিশ হাজার টাকা দিয়ে দিল এই যে চল্লিশ হাজার টাকা দিয়ে দিল তার মানে কি আপনার কাছে ক্যাশ চল্লিশ হাজার টাকা বেড়ে যাবে ক্যাশ অ্যাসেট অ্যাসেট বেড়ে যাবে সুতরাং ডেবিট সাইডে বসবে এই যে ক্যাশ অ্যাকাউন্ট চল্লিশ হাজার টাকা ডেবিট সাইডে বসলো কারণ সে ক্যাশ আমাকে দিয়ে দিল এখন ক্রেডিট সাইড কী হবে আমরা জানি আবার কোনো একটা অ্যাসেট বাড়লে ডেবিট কমলে ক্রেডিট এখানে এই যে পার্ট আমরা অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল আমরা কী জানি এটা একটা অ্যাসেট সাইড আমি তার কাছ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা পেতাম এই জন্য এটা ডেবিট সাইডে ছিল এখন সে চল্লিশ হাজার টাকা দিয়ে দিল তার মানে কি এখন এই যে এখান থেকে পঞ্চাশ থেকে চল্লিশ কমে যাবে আমার অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল এটা একটা অ্যাসেট আগে পঞ্চাশ হাজার টাকা অ্যাসেট ছিল এখন যদি সে চল্লিশ হাজার দিয়ে দেয় তা আমার এই অ্যাসেটটা কমে গেল অর্থাৎ অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল যে অ্যাসেটটা ছিল সেই অ্যাসেটটা চল্লিশ হাজার টাকা কমে যাবে ক্যাশ চল্লিশ হাজার পেলাম অ্যাসেট বাড়লো এই জন্য ডেবিট সাইডে বসলো অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল একটা অ্যাসেট ছিল কিন্তু সে আমাকে কিছু পেমেন্ট করে দিল বলে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল কমে যাবে এই জন্য অ্যাসেট কমে গেলে ক্রেডিট সাইডে বসে এই জন্য এটা ক্রেডিট সাইডে চল্লিশ হাজার টাকা বসে গেল তারপর মার্চের তিরিশ তারিখ কী হলো দেখেন পেইড মান্থলি এক্সপেন্স অফিস ট্যান্ড দশ হাজার ম্যানেজারের স্যালারি তিরিশ হাজার এই যে ইভেন্টটা এখানে দেখেন ফাইন্যান্সিয়াল ট্রানজেকশন হলো এখানে কিন্তু ফাইন্যান্সিয়াল ট্রানজেকশন ছিল না এখন তাহলে এখানে কত তার তিরিশ হাজার টাকা
एसेट और एक्सपेन्स एर मध्य जो बाढ़े डेबिट साइडे बसे कमले क्रेडिट साइडे बसे एखे से एक्सपेन्स कर लो अफिस रेंट दस हज़ार टाइम एक्सपेन्स कर लो एक्सपेन्स डेबिट साइडे बसे मैनेजारे सैलारि दिल एक्सपेन्स त्रिस हज़ार टाक डेबिट साइडे बस लो त्रिस हज़ार और दस हज़ार मिले चल्लिस हज़ार तरह कैश कमे गलो यह क्रेडिट साइड कैश कम लो अपारा जे जार्नलगुल ठीक मत ये बसाते पर अंक एकदम सहज यार शुद्ध अंकगल जैगार मत बसा अंक हो जाए देखी पर ट्रांजेक्शनगुल जार्नलिटी शेष एखंड जार्नल लेजार करते हैं लेजारे जो जार्नल डाटागुलूँ बसबी एट नहीं आसि शुद्म बस देखान बोझार सुविधार्थे परीक्षार खाते क्योंकि आर द्वित बार आँखें ना एवं अपना जो प्रश्न आन्सार कर सब समय खूब चेष्टा करबें ये लेजार और जार्नल अंक करार समय पेजर जेटा सेकेंड पता अर्थात प्रत्येक पृष्ठार प्रथम मैं प्रत्येक पता प्रथम पेज द्वित पेज थे एक पेज उल्टाले जो अपनी बाम सैडे ये छकटा आँकबें एवं ये देखे देखे अपनी डान सैडर पृष्ठा जेनारे लेजारगलो छोटो छोटो पूरे एक पृष्ठा आँखार चेषा कर बार बार पृष्ठा उल्टाते हैं हमें अनेक समय देखी बार बार पृष्ठ उल्टान कारण अनेक समय दृष्टिभ्रम है और डाटा भूल हो जाए जे एक डाटा देखा जाए बीस हज़ार एक दुई लाख पाँच देखते अनेकाची बार बार उल्टान कारण क्योंकि भूल अंक लिखे फेलार एक सम्भवना थे यह सब समय जार्नल एंट्री करबें बाम पृष्ठा दिए शुरू करबें जो आगे प्रश्न आगे पता शेष हो जाए अपनी क्रस दिए पीटीओ लिखे पर आरोप वही पता दिए शुरू करबें जैसे पशापाशी रेखे अपनी देखे देखे अंक करते छकटा जाते बाम दिखे थे दें डान दिक्कत पृष्ठा अपनी जाना जेनारे लेजारगल करबें एन जेनारे लेजार करी एखे जोगुलो अकाउंट आज हेडिंग आज है प्रत्येक हेडिंग जेनारे लेजार करते हैं आगे भिडियो को विस्तारित विस्तारित बोलो ना एखे अपनी प्रथम कैशर कर एसिडगुलो आगे करबें दें हम लाइबिलिटी सैट तरपर कर तब अनेक समय अने के बोलें कैपिटल एक आगे नहीं आसले भलो एसिडर पर ही कैपिटल जेटा मालिक इन्भेस्टमेंट तो ये को आगे पर करबें ये नहीं खूब बेसि तारतम्य हो तो एक नम्बर आधा नम्बर ये दिखो दिक्कत ये नहीं ओरिड हार दरकार नहीं तो प्रति चेषा कर प्रथम एसिडगुलो दिए दें कैपिटल अकाउंट देवा यार एक्सपेन्स इनकाम देवा प्रथम कैश अकाउंट आप जी कि एक छक डेट थकने कलम एक्सप्लानेशन थक यार ये कलम जे एफ थे डेबिट क्रेडिट बैलेंस अनेक जगह अपनी डेबिट क्रेडिट जगह शुद्ध एक अमाउंट थकपर बैलेंसिंग थकते ये अपना मत कर बुझे नीबें एक एक अंक एक एक भाव करा जो सहज मन सेटाई करबें तो हमारे ये प्रथम आनी कैश अकाउंट करबें ये देखें प्रथम थे शुरू करबें कैश कथाय आखने देखें कैश लेखा मार्चर एक तारीख मार्चर एक तारीख लिखभन कैशर की घटना घटल एखे डेबिट दु लक्ष पंचाश हज़ार कैश डेबिट दु लक्ष पंचाश हज़ार ठीक डेबिटर घर दु लक्ष पंचाश हज़ार बसिए देवें तरपर कैशर विपरीते अपन एखे जो ट्रांजेक्शन है जो कैश डेबिट थे क्रेडिटे कि हलो बाट कैश जो क्रेडिटे थे से रेजिस्टर डेबिटे कि हलो एखे जो एक्सप्लानेशन थे ये एखे बसाइए देवें जमन एखे कैशर दु लक्ष पंचाश हज़ार रेजिस्टर क्यों हलो कैपिटल अकाउंट अपनी इन्हें लिखे देवें कैपिटल अकाउंट दु लक्ष पंचाश हज़ार तपर एटर बैलेंसिंग क्यों डेबिट साइडे पंचाश दु लक्ष पंचाश हज़ार एरपर खुजे इन्हें कैश कथा आनी आस्ते आस्ते देखें मार्चर दस तारीखें देखा जाश एखे क्रेडिट साइडे एक लक्ष बीस हज़ार ले आनी सोजा एखे दस ही मार्च क्रेडिट साइडे एक लक्ष बीस हज़ार बसिए देवें तपर जो करबें ये कैश क्रेडिट साइडे आटे रेजिस्टर डेबिट साइडे कि लिखा आज पार्चेस अकाउंट एखे सेटर एक्सप्लेंेशन देवें पार्चेस अकाउंट तपर दुटार बैलेंसिंग कर दुई लक्ष पंचाश एक लक्ष बीस हज़ार जेहतु ये डेबिट और एट क्रेडिट डेबिट बेस आबिट थे क्रेडिट कमे दी एक लक्ष त्रि हज़ार एट डेबिट बैलेंस तपर देखें कैश कथा आज मार्चर षोलो तारीख कैश अकाउंट एखे डेबिट साइडे एक लक्ष पंचाश हज़ार मार्चर षोलो तारीख सरसर डेबिट साइडे एक लक्ष पंचाश हज़ार बसिए देवें तपर इटार य डेबिट साइडे रेटर रेजिस्ट्रे एर विपरीते क्रेडिट साइड की बला आज सेल्स अकाउंट एखे सेल्स अकाउंट लिखभन तक एक लक्ष त्रिश हज़ार एक लक्ष पंचाश जो कर डेबिट साइडे दुई लाख आशी हज़ार ठीक एक ही भाव बीस तारीख कैश अकाउंट बीस हज़ार क्रेडिट साइडे आसे बीस तारीख क्रेडिट साइडे बीस हज़ार बसबें ठीक एटार रेजिस्ट्रे विपरीत क्यों बला आज है फार्निचार अकाउंट एखे फार्निचार अकाउंट एक्सप्लेंेशन देवें दो लाख आशी थी बीस बीस गले लाख षाट तपर ठीक आकटार कैश देखें एखे बीस तेईस तारीख कैश अकाउंट डेबिट साइडे चल्लिस हज़ार आपनी ठीक एखे 
মার্চের বিশ তারিখ সরি মার্চের তেইশ তারিখ ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ডেবিট সিটি চল্লিশ হাজার মার্চের তিরিশ তারিখ চল্লিশ হাজার এখানে লিখে দেবেন মার্চের তেইশ তারিখ চল্লিশ হাজার লিখে দিলেন আর এটা রেগেস্টে কি ঘটলো অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ঠিক অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ঠিক খুব হো এটা এখানে বিপরীত যেটা সেটা এখানে এক্সপ্লেনেশন দেবেন এরপর মার্চের তিরিশ তারিখ ক্যাশ কি হলো ক্রেডিট হলো চল্লিশ হাজার ঠিক মার্চের তিরিশ তারিখ ক্রেডিট এখানে আপনি দেখেন এই প্রশ্নে কিন্তু এই চল্লিশ হাজারকে ভেঙে দুইটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে আপনি চাইলে কিন্তু মার্চের তিরিশ তারিখ যদি শুধু আপনি এক্সপেন্স কমা দিয়ে অফিস রেন্ট অ্যান্ড স্যালারি অ্যাকাউন্ট দিয়ে চল্লিশ হাজার ক্রেডিট সাইডে বসাতেন কোনো সমস্যা নেই এখানে ক্যাশ অ্যাকাউন্ট চল্লিশ হাজার এখানে ভেঙে ভেঙে করা হয়েছে আপনি এখানে ইচ্ছা করলে মার্চের তিরিশ তারিখ চল্লিশ হাজার ক্রেডিটে লিখে এক্সপ্লেনেশনে ঠিক দুইটাকেই কমা দিয়ে দিয়ে যে এক্সপেন্স অফিস রেন্ট অ্যান্ড স্যালারি দিয়ে লিখে লিখতে পারতেন কিন্তু এখানে ভেঙে দেওয়া হয়েছে আপনি ইচ্ছা করলে এই যে দশ এবং তিরিশ ভেঙে ভেঙে যেহেতু এটা ক্রেডিট সাইডে ক্রেডিট সাইডে দশ তিরিশ ভেঙে দিলেন আর টিকেটের বিপরীতে কি কি ইভেন্ট ঘটলো সেটা এখানে লিখে দিলেন তারপর এই এটা থেকে এটা বিয়োগ গিয়ে টোটাল এটার ব্যালেন্স দাঁড়ায় ক্যাশে দুই লক্ষ ষাট হাজার টাকা দেন এবার আসেন ফার্নিচার অ্যাকাউন্ট ঠিক ফার্নিচার কোথায় আছে এখানে আছে ফার্নিচার অ্যাকাউন্ট ডেবিট সাইডে নব্বই হাজার যেখানে ফার্নিচার ফার্নিচার ডেবিট সাইডে নব্বই হাজার ঠিক ফার্নিচারের বিপরীতে কি আছে এক্সপ্লেনেশন ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট ঠিক এখানে ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট লিখবেন দেন আরেকটা ফার্নিচার কোথায় আছে দেখেন এখানে খুঁজতে খুঁজতে দেখতে দেখবেন বিশ তারিখ ফার্নিচার অ্যাকাউন্ট আছে ডেবিট সাইডে বিশ হাজার ডেবিট সাইডে বিশ হাজার বসাবেন ঠিক এটার এগেস্টের বিপরীতে কি দেওয়া আছে ক্যাশ অ্যাকাউন্ট এখানে ক্যাশ অ্যাকাউন্ট লিখবেন নব্বই আর বিশ মিলে ডেবিট সাইডে এক লক্ষ দশ হাজার এরপর ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট আমরা এখানে দেখি ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট দেওয়া আছে এখানে ক্রেডিট সাইডে তিন লক্ষ চল্লাশ চল্লিশ ক্রেডিট এখানেও সে দেখেন যে কাজটা করেছে এই অঙ্কে আপনি চাইলে কিন্তু ক্রেডিটে সরাসরি ক্রেডিট সাইডে তিন লক্ষ চল্লিশ দিয়ে এখানে ক্যাশ অ্যান্ড ফার্নিচার দিয়ে কমা দিয়ে দিতে পারেন কিন্তু আপনার আলাদা আলাদা দিলেও ভালো আপনি এই তিন লক্ষ চল্লিশকে দুই লাখ পঞ্চাশ হাজার দুই লাখ পঞ্চাশ ছিল ক্যাশ আর হচ্ছে নব্বই হাজার ফার্নিচার দিতে পারেন আচ্ছা এরপরে কিভাবে দেখেন ঠিক পার্চেস অ্যাকাউন্ট এখানে কোথায় আছে পার্চেস অ্যাকাউন্ট খোঁজেন ডেবিট সাইডে এক লক্ষ পঞ্চাশ এই পার্চেস অ্যাকাউন্টটা কি হলো এক লক্ষ পঞ্চাশের এগেস্টে দুইটা ঘটনা ঘটলো ক্যাশ অ্যাকাউন্ট হলো এক লক্ষ বিশ অ্যাকাউন্টস পেয়ে বলে তিরিশ তো এখানে একইভাবে দুইটা ভাগ করে দেওয়া হয়েছে যেহেতু ডেবিট সাইডে এক লক্ষ পঞ্চাশ এক লক্ষ পঞ্চাশকে ভাগ করে দুই ভাগে এক লাখ বিশ এবং তিরিশ হাজার দেওয়া হলো আর এটা রেগেস্টে এক লাখ বিশের এগেস্টে কি ঘটনা ঘটলো ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ক্যাশ অ্যাকাউন্ট লিখলো আর এখানে হচ্ছে অ্যাকাউন্ট পেয়েবল অ্যাকাউন্ট পেয়েবল তিরিশ হাজার লিখলো দুইটা ডেবিট সাইড ব্যালেন্স হচ্ছে এক লক্ষ পঞ্চাশ ডেবিট ব্যালেন্স একইভাবে অ্যাকাউন্ট পেয়েবল অ্যাকাউন্ট ঠিক মার্চের দশ তারিখে আপনার অ্যাকাউন্ট পেয়েবল ক্রেডিট সাইডে তিরিশ হাজার অ্যাকাউন্ট পেয়েবল ক্রেডিট সাইডে তিরিশ হাজার আর এই অ্যাকাউন্ট পেয়েবলটা কিসের এগেস্টে হলো একটা পার্চেস রেগেস্টে এখানে পার্চেস লিখে দেওয়া হলো তারপর অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল মার্চের ষোলো তারিখ অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল কি ঘটলো ডেবিট সাইডে পঞ্চাশ হাজার আপনি ঠিক ডেবিট সাইডে পঞ্চাশ হাজার লিখবেন এই পঞ্চাশ হাজার এগেস্ট আসলে কোন ক্রেডিট ক্রেডিট ঘটনা ঘটলো সেটা হচ্ছে সেলস সেলস লিখে দিলেন আর হচ্ছে মার্চের তেইশ তারিখ অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ক্রেডিট সাইডে চল্লিশ আপনি মার্চের তেইশ তারিখ অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ক্রেডিট সাইডে চল্লিশ লিখবেন এইটা কিসের এগেস্টে ঘটলো ক্যাশ অ্যাকাউন্টের এগেস্টে এখানে ক্যাশ অ্যাকাউন্ট লিখবেন তাহলে পঞ্চাশ চল্লিশ ব্যালেন্সিং করে দশ হাজার ঠিক একইভাবে সেলস অ্যাকাউন্ট এবং অফিস রেন্ট স্যালারি অ্যাকাউন্ট তিনটাই একইভাবে ঠিক যে হেডিং এটার যে ঘটনা ঘটছে ডেবিট সাইড বা ক্রেডিট সাইড তা লিখবেন আর বিপরীত এক্সপ্লেনেশনটা এখানে লিখে দেবেন ঠিক এভাবে আমাদের লেজার এন্ট্রি হয়ে গেল এখন ট্রায়াল ব্যালেন্স ট্রায়াল ব্যালেন্সটা কিভাবে হবে প্রত্যেকটা অ্যাকাউন্টের যে ক্যাশ লেজারের আমরা যেটা করলাম ব্যালেন্স যেটা ছিল ডেবিট সাইডে দুই লাখ চল্লিশ ঠিক ফার্নিচারের ব্যালেন্স ছিল এক লাখ দশ ক্যাপিটালের ব্যালেন্স ছিল তিন লাখ চল্লিশ ঠিক একইভাবে প্রত্যেকটার একটা ব্যালেন্স আছে আপনারা যখন অঙ্ক করবেন আপনারা আরেকটা কাজ করতে পারেন যেমন এটা যখন করলেন আমি একটা দিয়ে উদাহরণ দিই এটা কি ডেবিট ব্যালেন্স না ক্রেডিট ব্যালেন্স এটা বুঝতে সুবিধা হওয়ার জন্য আপনি যখন এই দুই লাখ পঞ্চাশ এখানে বসালেন এখানে ছোট্ট করে এটা ডি লিখে দেবেন ডেবিট অথবা ডি আ
অর্থাৎ আপনি এই যে প্রথম যে অ্যামাউন্টটা বসাবেন তারপর থেকে যোগবিয়োগ করতে থাকবেন করার পর আপনি ব্যালেন্স যেটা থাকবে যদি কখনো এমন হয় যে ক্রেডিট ডেবিট সাইড এখানে ধরেন তিন লক্ষ হ্যাঁ এখন আপনার এখানে যদি অফিস রেন্ট চার লক্ষ হয় তাহলে কি হবে তিন লক্ষ থেকে এই চার লক্ষ থেকে তিন লক্ষ বাদ গেলে এক লক্ষ থাকে এক লক্ষটা তখন আর ডেবিট ব্যালেন্স থাকবে না তখন সেটা ক্রেডিট ব্যালেন্স হয়ে যাবে যেহেতু ক্রেডিট সাইডটা বড় তখন এখানে আপনি ক্রেডিট লিখে দিতে পারবেন অর্থাৎ পরে ব্যালেন্সটা যেটা হবে ধরেন এখানে এক লক্ষ এরপর চ্যালারি এখন আরও তিরিশ হাজার বাড়লো এক লক্ষ তিরিশ এখানে ক্রেডিট ব্যালেন্স হতো আমি উদাহরণ হিসেবে বললাম এটা তো আপনারা যখন করবেন যেমন এই ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট যখন এটা তো আসলে ক্রেডিট সাইড দুই লক্ষ পঞ্চাশ এ ঠিক পাঁচ দিয়ে আপনি শেয়ার লিখে রাখবেন এরপর নব্বই যুগ হলো শেয়ার লিখে রাখবেন তা আপনি যখন বুঝতে পারবেন যে ব্যালেন্সটা আসলে ক্রেডিট ব্যালেন্স না ডেবিট ব্যালেন্স ঠিক একইভাবে ট্রায়াল ব্যালেন্স যখন করবেন পার্টিকুলার থাকবে এখানে ডেবিট ক্রেডিট থাকবে আপনি প্রথমে যে ক্যাশ ডেবিট ব্যালেন্স দুই লাখ ষাট বসায় দেবেন এরপর ফার্নিচার ডেবিট ব্যালেন্স এক লাখ দশ হাজার বসাবেন এরপর ক্যাপিটাল তিন লাখ চল্লিশ ক্রেডিট ব্যালেন্স বসাবেন এরপর পার্চেস যেহেতু পার্চে একটা এক্সপেন্স ডেবিট সাইডে বসে পার্চেস অ্যাকাউন্টের আপনার টোটাল ব্যালেন্সিং হলে এক লাখ পঞ্চাশ বসাবেন ডেবিট সাইডে অ্যাকাউন্ট পেয়েবল একটা লাইবিলিটি ক্রেডিট সাইডে বসে তিরিশ হাজার এই যে অ্যাকাউন্ট পেয়েবল তিরিশ হাজার তারপর হচ্ছে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল দশ হাজার এটা ডেবিট সাইডে বসবে কারণ এটা ক্যাশ এরপর সেলস আপনারা জানেন ক্রেডিট সাইডে বসে এই যে সেলস দুই লক্ষ সেলস ক্রেডিট সাইডে বসাবেন অফিস রেন্ট এবং স্যালারি দুইটাই হচ্ছে এক্সপেন্স এক্সপেন্স সবসময় ডেবিট সাইডে বসে এই যে এটার ব্যালেন্সিংগুলো এখানে বসিয়ে টোটাল যোগফল পাঁচ লাখ সত্তর আর এখানে পাঁচ লাখ সত্তর ডেবিট ক্রেডিট যদি একই ফিগার হয় তাহলে মনে করবেন মোটামুটি আপনার অঙ্ক হয়ে গেছে অনেক সময় আপনি যদি দুই সাইডে ভুল তথ্য দেন তাহলে কিন্তু অঙ্ক হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে যেমন আপনি এই তিরিশ হাজারকে ভুল করে তিন লাখ লিখলেন এই তিরিশ হাজারকে ভুল করে তিন লাখ লিখলেন আপনার কিন্তু দুই সাইডে ডেবিট ক্রেডিট সমান হবে তখন কিন্তু আপনার এই আত্মতুষ্টি যে যদি ভোগেন যে ডেবিট ক্রেডিট সমান আমার অঙ্ক হয়ে গেছে তাহলে কিন্তু ভুল হবে তো আশা করি আপনাদের অঙ্ক যতটুকু আপনাদেরকে দেখিয়েছি মোটামুটি আপনাদের বোঝার জন্য সহজ এবং প্র্যাকটিস করবেন সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আপনাদের পরীক্ষা ভালো হোক সবার প্রতি শুভকামনা রইল ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন অন্যদেরকে শেয়ার করবেন যাতে অন্যরা উপকৃত হয় পছন্দ হলে ভিডিও একটা লাইক বাটনে ক্লিক করবেন কমেন্টস করে জানাবেন এবং বেল বাটনে ক্লিক করে রাখবেন যাতে পরের ভিডিওগুলো আপলোড করার সাথে সাথে আপনারা পেয়ে যান আর কোনো ধরনের ভিডিও যদি আপনারা পেতে চান আমাকে জানাবেন আমি চেষ্টা করব আপনাদের জন্য আরও কয়েকটি ভিডিও তৈরি করতে সবার প্রতি শুভকামনা থাকলো আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ